హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మై నేమ్ ఇస్ బాజీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టెక్ టూబర్ తెలుగు మన లాస్ట్ వీడియోలో జైమీటర్ని ఇన్ఫ్లెక్స్ టీబీ అండ్ గ్రఫానాతో ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు అన్న దాని గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాము ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ప్రతి ఒక్క పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ కూడా దీన్ని తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది ఒకవేళ మీరు కనుక ఆ వీడియోని మిస్ అయినట్లయితే ముందుగా ఆ వీడియో చూసి అండ్ దెన్ ఈ వీడియోని కంటిన్యూ చేయండి ఓకేనా ఈ వీడియోలో మనం జైమీటర్ని జంకిన్స్తో ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు అన్న దాని గురించి తెలుసుకుందాం సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా స్ట్రైట్ గా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో వాట్ ఈస్ జంకిన్స్ జంకిన్స్ అనేది ఒక ఆటోమేషన్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ ని యూస్ చేసి సాఫ్ట్వేర్ ని ఎండ్ యూజర్స్ కి రిలీజ్ చేయడం కోసం అవసరమైనటువంటి డిఫరెంట్ టాస్క్ లైక్ బిల్డింగ్ టెస్టింగ్ అండ్ డెలివరింగ్ అండ్ డిప్లాయింగ్ అన్నిటిని కూడా ఆటోమేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ జంకిన్స్ లో మనకి మెయిన్ టూ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అదేంటంటే జాబ్ అండ్ బిల్డ్ ఇక్కడ జాబ్ అంటే జంకీస్ పెర్ఫార్మ్ చేయాల్సినటువంటి ఒక డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ వర్క్ లాగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా లైక్ బిల్డింగ్ ఎ పీస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అదే బిల్డ్ అంటే ఏ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఏ సింగిల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఏ జాబ్ అంటే జాబ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత వచ్చే రిజల్ట్స్ ని మనం బిల్డ్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే మనం జంకిన్ డిస్కషన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తామో అప్పుడు ఈ టర్మ్స్ ని ఎక్కువగా వింటూ ఉంటాము ఓకేనా సో జంకిన్స్ లో మనకి టూ మెయిన్ బిల్డ్ టైప్స్ ఉన్నాయి అనమాట అండ్ జంకిన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ వీటిని యూజ్ చేసి జాబ్స్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తూ ఉంటారు అవి ఏంటంటే ఫ్రీ స్టైల్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ పైప్ లైన్ సో ఫ్రీ స్టైల్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది జంకిన్స్ లో బిల్డ్ క్రియేట్ చేయడం కోసం యూజ్ చేసేటటువంటి ట్రెడిషనల్ ఆర్ సింప్లెస్ట్ వే అనమాట సో ఈ ఫ్రీ స్టైల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో జంకిన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సినటువంటి బిల్డ్ స్టెప్స్ అన్నిటినీ కూడా లిస్ట్ ఆఫ్ కమాండ్స్ లాగా యూఐ లో కాన్ఫిగర్ చేస్తారు పైప్ లైన్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి జంకిన్స్ టూ పాయింట్ ఓ నుంచి ఇంట్రడ్యూస్ చేయబడ్డాయి ఈ పైప్ లైన్ ఎంటైర్ బిల్డ్ ప్రాసెస్ ని ఒక కోడ్ లాగా ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకునే కేపబిలిటీ ఇచ్చింది అనమాట అండ్ ఈ కోడ్ అంతా కూడా గ్రూవీ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా అండ్ ఈ కోడ్ ద్వారా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డిఫరెంట్ టాస్క్ అన్నిటిని కూడా గ్రూప్ చేసి అండ్ వాటిని డిఫరెంట్ స్టేజెస్ లాగా డివైడ్ చేసుకుంటారు ఓకేనా ఈ పైప్ లైన్ లో రాయబడే కోడ్ ని డైరెక్ట్ గా యూఐ లో కూడా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ ఒక జంకిన్ ఫైల్ లాగా కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట రియల్ టైమ్ లో ఈ కోడ్ అంతా కూడా ఒక జంకిన్ ఫైల్ లాగా క్రియేట్ చేయబడి అండ్ దాన్ని అలాంగ్ విత్ సోర్స్ కోడ్ వాళ్ళు వర్షన్ కంట్రోల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సో ఈ అప్రోచ్ అనేది పైప్ లైన్ యాస్ కోడ్ అనే కాన్సెప్ట్ ని ప్రమోట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఈ పైప్ లైన్ స్క్రిప్ట్ లో జనరల్ గా ఎంటైర్ బిల్డ్ ఆర్ డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ సంబంధించినటువంటి డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ని స్టెప్స్ ని అండ్ కండిషన్స్ ని డిఫైన్ చేసుకుంటారు ఓకేనా సమ్ ఆఫ్ ది కామన్ స్టేజెస్ ఏంటంటే లైక్ క్లోన్ బిల్డ్ టెస్ట్ డిప్లాయ్ అండ్ ఈ స్టేజ్ నేమ్స్ అనేవి కంపెనీ టు కంపెనీ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని విన్న తర్వాత ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు అసలు ఈ జంకిన్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ కి ఎందుకు రిలవెంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ ఎందుకు దీని గురించి తెలుసుకోవాలని కదా సో ఈ మధ్య కాలంలో ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ కూడా డెవాప్స్ కల్చర్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు ఎందుకంటే దీని వల్ల వాళ్ళకి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి సో వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ ని చాలా ఫాస్ట్ గా ఎండ్ యూజర్ కి డెలివరీ చేయొచ్చు అనమాట మోర్ ఓవర్ ఈ ప్రాసెస్ అనేది వాళ్ళకి ఒక క్వాలిటీ అండ్ రిలయబుల్ ప్రోడక్ట్ ని మార్కెట్ లో డెలివరీ చేసుకునే కేపబిలిటీ ని ఇస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఈ డెవాప్స్ ఎన్వైర్మెంట్ లో వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఆటోమేట్ చేసుకుంటారు సో దట్ వాళ్ళ డిప్లాయ్మెంట్ సైకిల్స్ అనేవి చాలా ఫాస్ట్ గా జరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ అంతే కాకుండా ఎండ్ యూజర్స్ కి కొత్త ఫీచర్స్ ని చాలా ఫాస్ట్ గా డెలివరీ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా సో జనరల్ గా ఈ డెవాప్స్ కల్చర్ అనేది సిఐసిడి ప్రాక్టీసెస్ ని బేస్ చేసుకుని ఇంప్లిమెంట్ చేయబడుతుంది అనమాట సో వాట్ ఈస్ సిఐసిడి సిఏ స్టాండ్స్ ఫర్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ సిడి స్టాండ్స్ ఫర్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ ఆర్ డెలివరీ సో ట్రెడిషనల్ వే లో డెవలపర్స్ అందరూ కూడా ఐసోలేటెడ్ గా వర్క్ చేసేవాళ్ళు అనమాట సో వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ అన్ని అయిన తర్వాత ఫైనల్ గా అందరూ కలిసి ఆ కోడ్ ని మెరిచేయడానికి ట్రై చేసేవాళ్ళు అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో వాళ్ళకి చాలా ఇష్యూస్ వచ్చేవన్నమాట సో దాని వల్ల కూడా కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా డిలే అవుతూ ఉండేది సో ఈ సిఏసిడి ప్రాక్టీస్ ఫాలో అవడం వల్ల డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన కోడ్ అంతటిని కూడా ఒక షేర్డ్ రిపాజిటరీ లో స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సో దీని వల్ల 
ఫైనల్ గా అది బిల్డ్ రిపాజిటరీస్ లో అప్లోడ్ చేయబడుతుంది అనమాట ఇక్కడ బిల్డ్ రిపాజిటరీస్ అంటే లైక్ జై ఫ్రాగ్ నెక్సెస్ అలాంటివి అనమాట ఓకేనా సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా కలిపి మనం కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ గా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట వన్స్ ఈ ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత కొత్తగా టెస్ట్ చేయబడినటువంటి బిల్డ్ అనేది క్యూఏ అండ్ స్టేజింగ్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఎన్వైర్మెంట్ లో డిప్లాయ్ చేయబడుతుంది అనమాట సో దీన్ని మనం కంటిన్యూస్ డెలివరీ ఆర్ డిప్లాయ్మెంట్ గా చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ కంటిన్యూస్ డెలివరీ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ లో ఆ సక్సెస్ఫుల్ బిల్డ్ ని డైరెక్ట్ గా డిప్లాయ్ చేయరు అనమాట ఆఫ్టర్ క్యూఏ అండ్ స్టేజింగ్ తర్వాత మాన్యువల్ గా అప్రూవల్ తీసుకొని ఆ తర్వాత ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్ చేస్తారు అదే కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ లో ఈ డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది క్యూఏ నుంచి స్టేజింగ్ కి స్టేజింగ్ నుంచి ప్రొడక్షన్ కి అంతా కూడా ఆటోమేటెడ్ గా జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఏదైతే ఆర్గనైజేషన్స్ ఈ డెవాప్స్ కల్చర్ ని ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళు మన పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ ని కూడా సిఏ అంటే కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్ట్ స్టేజ్ లో ఇంటిగ్రేట్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు అనమాట ఇలా చేయటం వల్ల డెవలపర్స్ ముందుగానే ఏదైనా పెర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉంటే ఐడెంటిఫై చేసుకుని దాన్ని ఫిక్స్ చేసుకుంటారు ఓకేనా ఈ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా జనరల్ గా జంకీస్ ఆటోమేషన్ ప్లాట్ఫామ్ ని యూజ్ చేసి చేస్తూ ఉంటారు అందుకనే మనకు కూడా కొద్దిగా జంకీస్ నాలెడ్జ్ అనేది అవసరం అనమాట ఓకేనా రియల్ టైమ్ లో మనం డైరెక్ట్ గా మన పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ ని ఈ పైప్ లైన్స్ లో ఇంటిగ్రేట్ చేయలేము అనమాట మనం మోస్ట్లీ ఐదర్ జంకీన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ తో ఆర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ తో వర్క్ చేసి మన పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం ఈ జంకిన్స్ ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత జేమిటర్ ని ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి అన్న దాని గురించి తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో బిఫోర్ జంకిన్ ని డౌన్లోడ్ చేసి అండ్ ఇన్స్టాల్ చేయే ముందు మనం టూ థింగ్స్ చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట అవేంటంటే పోర్ట్ ఎయిటీ ఎయిటీ ని వేరే ఏ అప్లికేషన్ కి యూజ్ చేయకూడదు ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ జంకిన్స్ పోర్ట్ ఎయిటీ ఎయిటీ ని యూజ్ చేసుకుంటుంది ఓకేనా ఒకవేళ మీరు కనుక జెపెట్ స్టోర్ డెమో అప్లికేషన్ ని యాజ్ ఎ డాకర్ కంటైనర్ మీ సిస్టమ్ ని ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఎయిటీ ఎయిటీ పోర్ట్ ని ఆల్రెడీ యూజ్ చేసి ఉంటారు ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ జేపెట్ స్టోర్ డెమో అప్లికేషన్ కూడా ఎయిటీ ఎయిటీ యూజ్ చేసి ఉంటుంది సో నేను ప్రీవియస్ డెమోస్ లో చెప్పిన వీడియోలో జేపెట్ స్టోర్ డెమో అప్లికేషన్ యాజ్ అ డాకర్ కంటైనర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఈ విధంగా డాకర్ అండ్ కమాండ్ టైప్ చేయాలని చెప్పాను సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే మనకి టూ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఎయిటీ ఎయిటీ కోలన్ ఎయిటీ ఎయిటీ ఫస్ట్ ఎయిటీ ఎయిటీ అనేది హోస్ట్ కి సంబంధించిన పోర్ట్ అనమాట అండ్ దెన్ సెకండ్ ది డాకర్ కంటైనర్ కి సంబంధించిన పోర్ట్ సో మనం ఈ జంకిన్స్ ని హోస్ట్ లెవెల్లో ఇన్స్టాల్ చేయబోతున్నాం కాబట్టి ఈ హోస్ట్ కి సంబంధించిన పోర్ట్ ఎయిటీ ఎయిటీ అనేది వేరే ఏ అప్లికేషన్ కి యూజ్ చేయకూడదు అనమాట ఒకవేళ మీరు మీ జేపెట్ స్టోర్ డెమో అప్లికేషన్ ని ఈ విధంగా కనుక ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటే ఆ కంటైనర్ ని డెలీట్ చేసి ఇంకొకసారి కొత్త కంటైనర్ ని విత్ ఎనీ అదర్ పోర్ట్ అదర్ దాన్ ఎయిటీ ఎయిటీ డిప్లాయ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నైన్ థౌసండ్ పోర్ట్ ని యూజ్ చేయాలనుకుంటే దాని కమాండ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఓకేనా ఓన్లీ చేంజ్ అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎయిటీ ఎయిటీ మనం నైన్ థౌసండ్ కోల్ ఎయిటీ ఎయిటీ అని ఇస్తాం అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన బ్రౌజర్ లో లోకల్ హోస్ట్ నైన్ థౌసండ్ అన్నప్పుడు ఆ నైన్ థౌసండ్ డాకర్ కంటైనర్ లోని ఎయిటీ ఎయిటీ పోర్ట్ తో మాట్లాడి మనకు కావాల్సిన రెస్పాన్స్ ని అప్లికేషన్ నుంచి తీసుకొస్తుంది అనమాట ఓకేనా అండ్ ది సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఏదైతే సిస్టమ్ లో మీరు జంకిన్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ సిస్టమ్ లో జేడీకే అనేది తప్పనిసరిగా ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉండాలి లైక్ జేడీకే లెవెన్ కానివ్వండి సెవెంటీన్ కానివ్వండి ఆ ట్వంటీ వన్ ఒకవేళ మీరు దాన్ని ఇన్స్టాల్ అయిందో లేదని ఎలా తెలుసుకోవాలంటే మనకి మల్టిపుల్ వేస్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే కమాండ్ ప్రాంట్ నుంచి సమ్ కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి దాని ద్వారా వచ్చే అవుట్పుట్ ని బేస్ చేసుకుని జేడీకే ఇన్స్టాల్ అయింది లేదని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకొకటి ఏంటంటే మాన్యువల్ గా ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవడం అనమాట సో ఫస్ట్ కమాండ్ ప్రాం నుంచి చెక్ చేద్దాము అండ్ దెన్ తర్వాత మాన్యువల్ గా కూడా చెక్ చేసుకుందాం సో మనం ఎప్పుడైనా జావా వర్షన్ ని తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మనం జనరల్ గా జావా హైఫన్ హైఫన్ వర్షన్ అని టైప్ చేస్తాం కదా సో ఇలా టైప్ చేసినప్పుడు జావా ఏం చేస్తుంది అంటే జేఆర్జి లో ఉండేటటువంటి జావా ఎగ్జిక్యూటివల్ యొక్క వర్షన్ ని చూపిస్తుంది అనమాట ఎప్పుడైతే మనం జేడీకే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటున్నామో మనం అప్పుడు జావా కంపైలర్ ని యూస్ చేయాలి సో జావా సి హైఫన్ హైఫన్ వర్షన్ సో ఈ జేడీకే యూస్ చేసి జావా డెవలపర్స్ కొన్ని డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ అన్ని చేసుకుంటూ
ఇప్పుడైతే జేడికే వర్షన్ని మనం చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాము సో జావాసీ యూజ్ చేసి చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇంకొక వే ఏంటంటే డైరెక్ట్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఏదైనా జావా ఫోల్డర్ ఉంటే దాంట్లో జేడికే ఉందా లేదని చెక్ చేసుకోవడం అనమాట సో సి డ్రైవ్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ జావా అండ్ దెన్ జేడికే ఓకే ఈ టూ ప్రీ రిక్విజిట్స్ మీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే జంకిన్స్ ఇన్స్టాలర్ని జంకిన్స్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం అనమాట ఓకేనా సో బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి జంకిన్స్ డౌన్లోడ్ విండోస్ సో నేను విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి విండోస్ అని స్పెసిఫై చేశాను ఒకవేళ మీరు కనుక మ్యాక్ ఆర్ లెనిక్స్ ఏదైనా డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూస్ చేస్తున్నట్లయితే ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పేరు ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయండి అండ్ దెన్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి వచ్చిన రిజల్ట్స్ లో జంకిన్స్ డౌన్లోడ్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ అనే లింక్ ని క్లిక్ చేయండి ఇది జంకిన్స్ వాళ్ళ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లింక్ అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ కొద్ది కిందకి స్క్రాల్ చేస్తే వీళ్ళు ఆ ఇన్స్టాలర్స్ అన్ని కూడా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బేస్ చేసుకుని కేటగరైజ్ చేశారు ఓకేనా సో మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బట్టి ఆ లింక్ ని క్లిక్ చేయండి సో ఇప్పుడు నేను యూస్ చేస్తున్నది విండోస్ కాబట్టి విండోస్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను సో వన్స్ విండోస్ లింక్ మీద క్లిక్ చేయగానే అదేం చేస్తుందంటే ఇన్స్టాలర్ ని డౌన్లోడ్ చేస్తుంది అనమాట చూసారు ఇక్కడ వన్ డౌన్లోడ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అని వస్తుంది వన్స్ ఆ ఇన్స్టాలర్ డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత మనం ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ ని స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా సో బై డిఫాల్ట్ జంకిన్స్ ఇన్స్టాలర్ అనేది డౌన్లోడ్ ఫోల్డర్ లో డౌన్లోడ్ అవుతుంది అనమాట సో డౌన్లోడ్ ఫోల్డర్స్ కి వెళ్ళి జంకిన్స్ ఇన్స్టాలర్ మీద డబల్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో మనకి సెటప్ రిజార్డ్ వస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయాలి అండ్ దెన్ ఆ తర్వాత జంకిన్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి డెస్టినేషన్ ఫోల్డర్ ఏంటి అని అడుగుతుంది అనమాట బై డిఫాల్ట్ అది ఒక పాత్ ని కూడా రికమెండ్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ జంకిన్స్ ని అది డిఫాల్ట్ పాత్ గా స్పెసిఫై చేసింది అనమాట ఒకవేళ మీరు సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో కాకుండా ఇంకెక్కడైనా సరే జంకిన్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటే చేంజ్ మీద క్లిక్ చేసి ఆ అప్రాప్రియేట్ లొకేషన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో నేను నా సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని కూడా సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో పెట్టుకున్నాను కాబట్టి దీన్ని కూడా డిఫాల్ట్ ఫోల్డర్ లోనే పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను ఓకే ఇక్కడ నేనేమి చేంజ్ చేయదలుచుకోలేదు సో వన్స్ మీరు డైరెక్టరీ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత క్లిక్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ జంకిన్ సర్వీస్ ని ఏ లోకల్ ఆర్ డొమైన్ యూజర్ తో రన్ చేయాలన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతుంది మనం మన సిస్టమ్ లోనే జంకిన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము వేరే మల్టిపుల్ యూజర్స్ దీన్ని యూజ్ చేయరు కాబట్టి అండ్ మోర్ ఓవర్ మనం దీన్ని డెమో కోసం నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి మీరు ఇక్కడ రన్ సర్వీస్ యాజ్ అ లోకల్ సిస్టమ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈవెన్ దో అది నాట్ రికమెండెడ్ ఆప్షన్ అయినప్పటికీ ఓకేనా సో అది సెలెక్ట్ చేసుకుని క్లిక్ నెక్స్ట్ అండ్ దెన్ ఇక్కడ మనల్ని పోర్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతుంది అనమాట బై డిఫాల్ట్ అది ఎయిటీ ఎయిటీ పోర్ట్ ని చూస్ చేసుకుంది ఒకవేళ మీరు ఈ ఎయిటీ ఎయిటీ పోర్ట్ ను మన సిస్టమ్ లో ఇంకేదైనా అప్లికేషన్స్ యూస్ చేస్తున్నాయా లేదా అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ టెస్ట్ పోర్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే అది చెక్ చేసి ఆ పోర్ట్ కి ఏమైనా కాన్ఫ్లిక్స్ ఉంటే చూపిస్తుంది లేకపోతే ఇలా గ్రీన్ టిక్ చూపిస్తుంది అనమాట సో దీని అర్థం ఆ ఎయిటీ ఎయిటీ పోర్ట్ అనేది ఫ్రీగా ఉంది దాన్ని మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ వాళ్ళు క్లియర్ గా కింద చెప్పున్నారు ఇట్ ఈస్ రికమెండెడ్ దట్ యూ యాక్సెప్ట్ ది సెలెక్టెడ్ డిఫాల్ట్ పోర్ట్ సో దానికోసమే నేను ప్రీ రిక్విజిట్ లో ఈ ఎయిటీ ఎయిటీ పోర్ట్ ని వేరే అప్లికేషన్స్ కి యూస్ చేయకూడదని చెప్పాను ఓకేనా సో దాని తర్వాత క్లిక్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ జేడీకే పాత్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఈ జంకిన్స్ రన్ అవ్వాలంటే జావా అనేది కంపల్సరీగా ఇన్స్టాల్ అయి ఉండాలి సో మీరు చేంజ్ మీద క్లిక్ చేసి ఏ ఫోల్డర్ లో అయితే మీరు జేడీకే ఇన్స్టాల్ చేస్తారో ఆ పాత్ ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఈ సిస్టమ్ లో జేడీకే అనేది జావా జేడీకే లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయాలి సో ఇక్కడ అది రిక్వైర్డ్ జంకిన్స్ కాంపనెంట్స్ ని చూపిస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఏమి చేంజెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో డైరెక్ట్ గా నెక్స్ట్ మీ క్లిక్ చేయొచ్చు ఓకేనా అండ్ ఫైనల్లీ ఇన్స్టాల్ మీద క్లిక్ చేయాలి సో అప్పుడు మనకి ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో వన్స్ మనం ఇన్స్టాల్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత యూజర్ అకౌంట్ కంట్రోల్ అనే ఒక పాప్అప్ మెసేజ్ వస్తుంది సో దాని మీద ఎస్ అని క్లిక్ చేయండి సో ఇన్స్టాలేషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మనకి కంప్లీటెడ్ అనే ఒక మెసేజ్ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఫినిష్ క్లిక్ చేయాలి సో దీనితో జంకిన్స్ ఇన్స్టాలేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయింది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి HTTP లోకల్ హోస్ట్ ఎయిటీ ఎయిటీ అని
వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ పడుతుంది సో ఆ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ ఎంతవరకు వెయిట్ చేసి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ప్రొసీడ్ అవుదాం ఓకేనా వన్స్ ప్లగ్ఇన్స్ అన్నీ కూడా ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత అది మనల్ని ఫస్ట్ అడ్మిన్ యూజర్ని క్రియేట్ చేసుకోమని చెప్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ మీరు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ నేమ్ ఇమెయిల్ అడ్రస్ ఫిల్ చేసి సేవ్ అండ్ కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేయాలి నేను యూజర్ నేమ్ అడ్మిన్ అని ఇస్తున్నాను అండ్ దెన్ దాని పాస్వర్డ్ ఆ తర్వాత నేమ్ కూడా అడ్మిన్ అని ఇస్తున్నాను ఇక్కడ మీరు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు అనమాట అండ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఆ తర్వాత సేవ్ అండ్ కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేయాలి అండ్ దెన్ మనకి జంకిన్స్ ఇవ్వాలి అని చూపిస్తుంది అనమాట సో ఎప్పుడైతే మీరు జంకిన్స్ని ఈ సిస్టమ్లో యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నారో అప్పుడు ఈ ఇవ్వాలని యూజ్ చేయాలి ఓకేనా అండ్ ఫైనల్గా సేవ్ అండ్ ఫినిష్ ఆ తర్వాత మనకి జంకిన్స్ రెడీ అనే ఒక మెసేజ్ వస్తుంది దెన్ స్టార్ట్ యూజింగ్ జంకిన్స్ మీద క్లిక్ చేయాలి అప్పుడు అదేం చేస్తుందంటే జంకిన్స్ యూ అని చూపిస్తుంది అనమాట సో జంకిన్స్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఇలా ఉంటుంది ఇన్ రియల్ టైంలో మనం మోస్ట్లీ ఈ జంకిన్స్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ని బిల్డ్ హిస్టరీ చూసుకోవడం కోసం మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన జాబ్ స్టేటస్ ఏంటి దాని అవుట్పుట్ ఏంటి అని తెలుసుకోవడం కోసం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట అంతేగాని మనం జంకిన్స్లోకి లాగిన్ అయ్యి జాబ్స్ క్రియేట్ చేయటం అటువంటి యాక్టివిటీస్ చేయమన్నమాట అటువంటివన్నీ కూడా జంకిన్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకేనా బట్ స్టిల్ మనం జంకిన్స్లో మన జేమిటర్ని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి అన్నది తెలుసుకుందాం సో దట్ మీకు వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు అనేది క్లియర్గా ఐడియా ఉంటుంది ఓకేనా బిఫోర్ మనం జాబ్స్ క్రియేట్ చేయబోయే ముందు క్విక్గా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఆన్ ద లెఫ్ట్ ఇక్కడ మనకి పైన డాష్ బోర్డ్ అని ఉంది సో మీరు జంకిన్స్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్క్రీన్స్లోకి నావిగేట్ అవుతూ ఉంటారు కదా మీరు డైరెక్ట్గా ఈ హోమ్ పేజ్కి రావాలి అనుకుంటే ఈ డాష్ బోర్డ్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనం ఏ స్క్రీన్లో ఉన్నా కానీ డైరెక్ట్గా మనకి ఈ స్క్రీన్ తీసుకొస్తుంది అనమాట ఓకేనా అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఇది న్యూ ఐటమ్ సో ఈ న్యూ ఐటెంలోనే మనం ఫ్రీ స్టైల్ ప్రాజెక్ట్ కానివ్వండి పైప్ లైన్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ క్రియేట్ చేయబోయేది ఓకేనా అండ్ దెన్ పీపుల్ జనరల్గా ఈ జంకిన్స్ని మల్టిపుల్ యూజర్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకోండి అప్పుడు వాళ్ళ కోసం సపరేట్ యూజర్స్ ఐడీస్ అన్నీ కూడా ఈ పీపుల్లోకి వెళ్ళి క్రియేట్ చేయబడతాయి అనమాట మనం జంకిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ మనల్ని ఇనీషియల్ అడ్మిట్ క్రియేట్ చేసుకోమని చెప్పింది కదా సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఓకేనా అండ్ దెన్ బిల్డ్ హిస్టరీలో మనం ఈ జంకిన్స్లో ఏమేమి బిల్డ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము వాటి స్టేటస్ అంతా కూడా ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు అండ్ దెన్ మనకి మేనేజ్ జంకిన్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది సో ఇక్కడ మోస్ట్లీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యాక్టివిటీస్ అన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట లైక్ ప్లగ్ఇన్స్ని ఇన్స్టాల్ చేయటము గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవటము జంకిన్ నోట్స్ని సెటప్ చేసుకోవటము అలాగే సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవటం ఇలాంటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా ఈ మేనేజ్ జంకిన్స్ పేజ్లో జరుగుతూ ఉంటాయి ఓకేనా అండ్ దెన్ మై వ్యూస్ అనేది మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయబోయే జాబ్స్ని కావాల్సిన విధంగా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడం కోసం కొన్ని వ్యూస్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం అనమాట ఆ వ్యూస్ని మై వ్యూస్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో బిఫోర్ మనం మన జేమిటర్ స్క్రిప్ట్స్ని ఈ జంకిన్స్లో ఇంటిగ్రేట్ చేయబోయే ముందు అసలు జాబ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు బిల్స్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు అన్నది చూద్దాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ న్యూ ఐటమ్ మీద క్లిక్ చేసి మనం ఫ్రీ స్టైల్ ప్రాజెక్ట్ని క్రియేట్ చేద్దాం సో దానికి ఒక పేరు ఇద్దాం మై ఫ్రీ స్టైల్ డెమో జాబ్ ఓకే ఇక్కడ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు మేక్ షూర్ మీరు స్పేసెస్ లేకుండా ఆ వర్డ్స్ని ఏదైనా అండర్ స్కోర్ ఆర్ హైఫన్తో కన్కాడినేట్ చేయండి ఓకేనా ఆ తర్వాత కింద ఉండే ఆప్షన్స్లో ఫ్రీ స్టైల్ ప్రాజెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే మీద క్లిక్ చేయండి సో అప్పుడు మనకి ఏం చేస్తుందంటే ఒక మై ఫ్రీ స్టైల్ డెమో జాబ్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ దీంట్లో మనం సమ్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకోవాలి సో ఈ జనరల్ సెక్షన్లో మనకి డిస్క్రిప్షన్ ఉంది ఒకవేళ మీరు ఈ జాబ్కి సంబంధించిన ఏదైనా డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు అండ్ అలాగే సమ్ అదర్ జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ దెన్ మనకి సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఉంది ఇక్కడ నన్ గిట్ అని ఉంది ఒకవేళ మీరు ఏదైనా స్పెసిఫిక్ రిపోని ఈ జాబ్ కోసం రిఫర్ చేస్తూ ఉంటే గిట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ రిపాజిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఓకేనా సో ఈ డెమోలో నేను ఎటువంటి గిట్ హబ్ రిపాజిటరీని యూజ్ చేయట్లేదు సో ఇక్కడ నన్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం ఓకేనా అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ మనకి బిల్ ట్రిగ్గర్స్ అనే సెక్షన్ ఉంది సో దీంట్లో ఈ బిల్డ్ని ఏ విధంగా ట్రిగ్గర్ చేయాలి అన్న ఆప్షన్ని మనం చెప్పాలన్నమాట ఒకవేళ మీరే మాన్యువల్గా ట్రిగ్గర్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ ఏ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కొన్ని కొన్ని
ఉండే ఎంట్రీస్ కి టైమ్ స్టాప్ ని కూడా యాడ్ చేయాలంటే ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సో దీన్ని కూడా సెలెక్ట్ చేద్దాం సో దట్ మన జాబ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు ఏ టైమ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అనేది క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది అండ్ మనకి సమ్ అదర్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట లైక్ ఇన్స్పెక్ట్ బిల్డ్ లా కానీ టర్మినేట్ బిల్డ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ స్టాక్ అని సో కావాల్సిన ఆప్షన్స్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్ మనకి బిల్డ్ స్టెప్స్ అనమాట ఇక్కడే ఈ బిల్డ్ లో ఏం జరగాలి అన్నది డిఫైన్ చేస్తాం ఈ యాడ్ బిల్డ్ స్టెప్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఎగ్జిక్యూట్ విండోస్ బ్యాచ్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ షెల్ ఇన్వో క్యాంట్ ఇన్వో గ్రేడ్ స్క్రిప్ట్ ఇలా అనమాట సో ఇది విండోస్ కాబట్టి విండోస్ బ్యాచ్ కమాండ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ మీరు కనుక మ్యాక్ ఆర్ లెనిక్స్ కనుక యూజ్ చేస్తున్నట్లయితే ఎగ్జిక్యూట్ షెల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుని దాంట్లో మీరు స్టెప్స్ ని డిఫైన్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా సో నేను ఎగ్జిక్యూట్ విండోస్ బ్యాచ్ కమాండ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సో ఇక్కడ మనం ఈ బిల్ లో ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అనేది స్పెసిఫై చేయాలి ఓకేనా యాజ్ ఎ డెమో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక వేరియబుల్ ని డిఫైన్ చేసుకుని దాన్ని ప్రింట్ చేద్దాం ఓకే సో విండోస్ బ్యాచ్ కమాండ్స్ లో మీరు వేరియబుల్ ని డిఫైన్ చేయాలంటే సెట్ అనే కమాండ్ ని యూస్ చేయాలి సెట్ అండ్ దెన్ వేరియబుల్ నేమ్ మెసేజ్ అండ్ ఇక్కడ సమ్ మెసేజ్ అనమాట లెట్ సే హలో వర్డ్ అండ్ దెన్ ఆ తర్వాత దాన్ని ప్రింట్ చేయాలంటే ఎక్కువ అనే కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం అండ్ వేరియబుల్ లో ఉండే వాల్యూ ని ప్రింట్ చేయాలంటే పర్సంటేజ్ అనే వాల్యూ ఓకేనా సో పర్సంటేజ్ మెసేజ్ పర్సంటేజ్ అనిస్తే ఆ బ్యాచ్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు దాంట్లో ఉండే వాల్యూ అనేది ప్రింట్ చేస్తుంది వన్స్ మీరు కమాండ్స్ టైప్ చేసిన తర్వాత సేవ్ క్లిక్ చేయండి అండ్ దెన్ మనకి బిల్డ్ నో అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి బిల్డ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో చూసారా బిల్డ్ ట్రిగ్గర్ అయింది అండ్ దెన్ దానికి ఇక్కడ సక్సెస్ అండ్ మెసేజ్ కూడా కనబడుతుంది సో దీని కనుక మీరు క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి టూ లింక్స్ ఉన్నాయన్నమాట నెంబర్ వన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ స్క్రీన్ లోకి తీసుకొస్తుంది ఇక్కడ నుంచి మీరు కన్సోల్ అవుట్పుట్కి వెళ్ళొచ్చు ఆర్ మీరు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడే ఈ గ్రీన్ టిక్ మీద క్లిక్ చేస్తే అది కన్సోల్ అవుట్పుట్ కి తీసుకెళ్తుంది అనమాట ఎలాగైనా చూడొచ్చు ఒకవేళ మీరు దీన్ని ఒక ప్లైన్ టెక్స్ట్ లాగా చూడాలనుకుంటే వ్యూ యాస్ ప్లైన్ టెక్స్ట్ అంటే ఇలా మనకి చూపిస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఈ కన్సోల్ అవుట్పుట్ లోని అసలు బిల్డ్ లో ఏం జరిగింది అనే డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మనం చూసుకోవచ్చు సో ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సెవెన్ కి స్టార్టెడ్ బై యూజర్ అడ్మిన్ అడ్మిన్ అనే యూజర్ దీన్ని స్టార్ట్ చేశారని చెప్తుంది ఆ తర్వాత సమ్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ బిల్డ్ సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఫస్ట్ మనం హలో వర్డ్ ని మెసేజ్ లో సెట్ చేసుకున్నాం కదా దాన్ని స్టోర్ చేసుకుంది ఆ తర్వాత ఎక్కువ హలో వర్డ్ అన్నాం అంటే దాన్ని ప్రింట్ చేయమని చెప్తున్నాం సో అదే ఇక్కడ ప్రింట్ చేసింది అనమాట ఆ తర్వాత జాబ్ ఎగ్జిట్ అయింది అండ్ ఫైనల్ గా స్టేటస్ ని ప్రింట్ చేసింది ఈ బిల్ లో ఎటువంటి ఇష్యూస్ లేవు కాబట్టి దీన్ని సక్సెస్ఫుల్ గా కన్సిడర్ చేసి సక్సెస్ అనే మెసేజ్ ని పాస్ చేసింది అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ టైం చేద్దామంటే సేమ్ బిల్డ్ లోనే సమ్ అడిషనల్ కమాండ్స్ కూడా ఇద్దాం సో దట్ మనం వర్క్ స్పేస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు సో మీరు మై ఫ్రీ స్టైల్ డెమో జాబ్ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి ఈ కాన్ఫిగర్ అన్నప్పుడు అది సేమ్ జాబ్ నే మళ్ళా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవడానికి ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని చూపిస్తుంది అనమాట సో బిల్డ్ స్టెప్స్ లో మీరు వెళ్ళి ఇక్కడ డిఏఆర్ డిఏఆర్ అంటే విండోస్ లో మనం ఉన్న ప్రెసెంట్ డైరెక్ట్ లో ఉండే ఫైల్స్ డైరెక్టరీస్ లిస్ట్ అంతా కూడా చూపిస్తుంది అండ్ దెన్ ఒక కొత్త ఫైల్ ని క్రియేట్ చేద్దాం సో శాంపిల్ ఫైల్ greater than sample file dot text e sample underscore file dot txt lo e sample ane message ni store chestunnam okay ee command dwara and then again manam dir ni use cheyadam once ee commands enter chesin tarvata save chesi again build now ani click cheyandi so that another build anedi trigger avutundi chusara build number 2 trigger ayindi so console output lo velli manam check cheskunte ikkada manam aa status chusukovachu first message lo hello world ni store chesindi and then dani print chesindi aa tarvata డిఏఆర్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి దాని అవుట్పుట్ చూపించింది ఈ ప్రొజెక్ట్ వర్క్ స్పేస్ డైరెక్ట్ లో ఎటువంటి ఫైల్స్ లేవు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏం అవుట్పుట్ రాలేదు అనమాట అండ్ ఆ తర్వాత మనం ఏం చేసామంటే ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసాం అండ్ దెన్ అగైన్ డిఏఆర్ అన్నాం సో ఈసారి మనకి ఆ శాంపిల్ ఫైల్ అనేది కనబడుతుంది చూసారా అండ్ ఫైనల్లీ మనకి సక్సెస్ అనే మెసేజ్ ని కూడా ప్రింట్ చేసింది ఎందుకంటే ఈ బిల్ లో ఎటువంటి ఇష్యూస్ లేవు కాబట్టి అండ్ ఇప్పుడు మీరు అగైన్ మై ఫ్రీ స్టైల్ డెమో జాబ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఒక వర్క్ స్పేస్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది దాని మీద క్లిక్ చేస్తే శాంపిల్ ఫైల్ ని చూడొచ్చు అనమాట చూసారా శాంపిల్ అండర్ స్కోర్ ఫైల్ డాట్ టీఎక్స్ అని సో దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మనం ఏది టెక్స్ట్ సేవ్ చేస్తే అది కనబడుతుంది సో శాంపిల్ ఫైల్
సో ఫస్ట్ టైం జంకింగ్స్ యూజ్ చేస్తున్నామండి మనకి ఈ స్క్రిప్ట్ ఎలా రాయాలో తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ వాళ్ళు శాంపిల్ స్క్రిప్ట్స్ కూడా ఇచ్చున్నారనమాట సో ఇక్కడ ఈ ట్రై శాంపిల్ పైప్ లైన్ మీద క్లిక్ చేసి హలో వాళ్ళని కనుక మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అది ఒక శాంపిల్ సింటాక్స్ ఇస్తుంది అనమాట సో ఈ పైప్ లైన్ ద్వారా మీరు జాబ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఇలాగా స్క్రిప్ట్ ని డిఫైన్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో ఈ స్క్రిప్ట్ లో ఫస్ట్ పైప్ లైన్ ఏజెంట్ ఎని అంటే ఏ ఏజెంట్ మీద అయినా సరే ఈ జాబ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని చెప్తున్నాము అండ్ దెన్ తర్వాత మనం స్టేజెస్ డిఫైన్ చేయాలన్నమాట సో ఈ శాంపిల్ స్క్రిప్ట్ లో ఓన్లీ హలో అనే ఒక స్టేజ్ డిఫైన్ అయింది దాంట్లో ఒక స్టెప్ ఉందనమాట అదేంటంటే ఎక్కువ హలో వర్డ్ అంటే హలో వర్డ్ ని ప్రింట్ చేయమని చెప్తుంది సో మనం ఇలాంటి స్టేజెస్ అన్ని మల్టిపుల్ డిఫైన్ చేసుకొని దాంట్లో మనకు కావాల్సిన కోడ్ ని రాసుకుంటాం అనమాట సో దట్ ఈ జాబ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఆ కోడ్ అంతా కూడా ఆ స్టేజ్ ప్రకారం ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మనకి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం దీనిలో కొన్ని స్టేజెస్ డిఫైన్ చేసుకుని దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి దీని అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సో మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ స్టేజ్ మొత్తం కాపీ చేసుకొని ఈ క్లోజింగ్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ కింద ఎగ్జాక్ట్ గా ఆ స్టేజ్ ని డిఫైన్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో మొత్తం ఇలా ఫోర్ స్టేజెస్ కాపీ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని రీనేమ్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ స్టెప్ జనరల్ గా ఏముంటుంది అంటే మన సోర్స్ కోడ్ ని గిట్ హబ్ ఆర్ బిట్ బకెట్ నుంచి క్లోన్ చేసుకోవాలన్నమాట సో అందుకని క్లోన్ అని నేమ్ ఇద్దాం అండ్ ఇక్కడ క్లోనింగ్ ది రిపాజిటరీ ఆ తర్వాత ఆ కోడ్ ని అంతా కూడా బిల్డ్ లా క్రియేట్ చేస్తుంది సో అందుకని నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టేజ్ బిల్డ్ అని చేసుకుని క్రియేటింగ్ ది బిల్డ్ అని మెసేజ్ ని ప్రింట్ చేసుకుందాం అండ్ థర్డ్ స్టేజ్ ఏంటంటే టెస్ట్ అనమాట క్రియేట్ అయినటువంటి బిల్ ని టెస్ట్ చేస్తాం ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా లేవా అని సో దాని స్టెప్ ఏంటంటే జస్ట్ మనం టెస్టింగ్ ది బిల్డ్ అండ్ ఫైనల్లీ అప్లోడ్ వన్స్ బిల్డ్ సక్సెస్ఫుల్ గా టెస్ట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని బిల్డ్ రిపాజిటరీ లో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట అప్లోడింగ్ ది రిపాజిటరీ ఓకే సో ఈ విధంగా ఫోర్ స్టేజెస్ డిఫైన్ చేసుకున్నాం అండ్ ఫోర్ స్టేజ్ లో ఒక స్టెప్ ని రాసుకున్నాం అనమాట ఆ తర్వాత క్లిక్ సేవ్ అండ్ దెన్ బిల్డ్ నౌ బిల్డ్ నౌ అంటే అది ఆ జాబ్ ని ట్రిగర్ చేస్తుంది అనమాట చూసారా సో ఇక్కడ మనకి ఫోర్ స్టేజెస్ చూపించింది క్లోన్ బిల్డ్ టెస్ట్ అప్లోడ్ అని ఈ స్టేజ్ లో ఆ స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఎంత టైం పట్టింది అనేది కూడా చూపించింది అనమాట సో మీరు ఇక్కడ నుంచి కూడా ప్రతి ఒక్క స్టేజ్ లో ఏం జరిగిందని లాక్స్ చూసుకోవచ్చు సో ఈ లాక్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకు చూపిస్తుంది ఇక్కడ చూసారా క్లోనింగ్ ద రిపాజిటరీ అండ్ దెన్ బిల్డ్ మీద క్లిక్ చేసి లాక్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి క్రియేటింగ్ ద బిల్డ్ మీరు వీటిని మన కన్సోల్ అవుట్పుట్ నుంచి కూడా చూసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ గ్రీన్ టిక్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి కన్సోల్ అవుట్పుట్ వస్తుంది కదా ఇక్కడ కూడా మనం చూసుకోవచ్చు ఫస్ట్ స్టేజ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది క్లోనింగ్ ద రిపాజిటరీ అండ్ దెన్ సెకండ్ స్టేజ్ క్రియేటింగ్ ద బిల్డ్ థర్డ్ స్టేజ్ టెస్టింగ్ ద బిల్డ్ ఫోర్త్ స్టేజ్ అప్లోడింగ్ ది రిపాజిటరీ సో ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క స్టేజ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఫైనల్ గా మనకి ఈ బిల్డ్ స్టేటస్ ని ప్రొవైడ్ చేసింది సిన్స్ దీంట్లో ఏమి ఇష్యూస్ లేదు కాబట్టి మనకి సక్సెస్ అనే మెసేజ్ వచ్చింది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు ఒక పైప్ లైన్ ప్రాజెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే మన జేమిటర్ స్క్రిప్ట్ ని ఈ ఫ్రీ స్టైల్ ప్రాజెక్ట్ లో అండ్ అలాగే పైప్ లైన్ లో ఇంక్లూడ్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం ఓకేనా సో అగైన్ డాష్ బోర్డ్ కు వెళ్ళి ఇక్కడ ఒక కొత్త ఐటమ్ ని క్రియేట్ చేద్దాం మై ఫ్రీ స్టైల్ జే మీటర్ జాబ్ అని డిఫైన్ చేసుకుందాం అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఫ్రీ స్టైల్ ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఆ తర్వాత క్లిక్ ఓకే సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ లో మనం బిల్డ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ లో డెలీట్ వర్క్ స్పేస్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం టైమ్ స్టాంప్స్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుందాం అండ్ ఆ తర్వాత యాడ్ బిల్డ్ స్టెప్ లో ఎగ్జిక్యూట్ విండోస్ బ్యాచ్ కమాండ్ సో ఇక్కడ మనం మన సిఎల్ఐ ఆర్ నాన్ జియోఐ కమాండ్ ని మెన్షన్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా సో మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో చూసుకున్నాం కదా మన జేమి టెస్క్రిప్స్ ని నాన్ జియోఐ ఆర్ సిఎల్ఐ మోడ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనేది సో ఆ కమాండ్ ఇక్కడ టైప్ చేయాలన్నమాట మనం జనరల్ గా టర్మినల్ లో అయితే డైరెక్ట్ గా జేమిటర్ అని టైప్ చేసినాం ఎందుకంటే మన జేమిటర్ అనేది ఆల్రెడీ ఎన్వైర్న్మెంట్ వేరియబుల్ లో కాన్ఫిగర్ అయింది కాబట్టి బట్ ఇక్కడ కంప్లీట్ పాత్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి సో దట్ మనకి ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు సో ఈ సిస్టమ్ లో జేమిటర్ డి ఫోల్డర్ లో ఇన్స్టాల్ అయ్యింది సో నేను సాఫ్ట్వేర్ అపాచి జేమిటర్ బిన్ పాస్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ ఇచ్చి అండ్ దెన్ జేమిటర్ డాట్ బ్యాట్ ఒకవేళ మీరు కనుక లినిక్స్ ఆర్ మ్యాక్ యూస్ చేస్తుంటే జేమిటర్ డాట్ ఎస్హెచ్ అని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా అండ్ దెన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ మనకి హైఫన్ నేను ఎందుకంటే మనం స్క్రిప్ట్ ని
సో ఈ సిస్టమ్ లో జేపెట్ స్టోర్ డెమో అప్లికేషన్ అనేది ఒక డాకర్ కంటైనర్ లాగా రన్ అవుతుంది సో కన్సోల్ అవుట్పుట్ లో మనం చెక్ చేసుకుంటే మనకి స్టేటస్ అనేది కనబడుతుంది చూసారు ఇక్కడ మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ సమ్మరీ కనబడుతుంది ఎందుకంటే ఈ సిస్టమ్ లో జేమిటర్ ప్రాపర్టీస్ లో సమ్మరైజ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేవి ఎనేబుల్ అయినాయి మీరు కావాలనుకుంటే ఇన్ఫ్లెక్స్ టీబి అండ్ గ్రఫాన్ అని కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా సో జేమిటర్ స్క్రిప్ట్స్ లో మీరు బ్యాక్ అండ్ లిజినర్ కనుక కాన్ఫిగర్ చేసుకుని ఉంటే ఈ రిజల్ట్స్ ని మీరు ఇన్ఫ్లెక్స్ టీబీ లో కూడా చూసుకోవచ్చు చూసారు ఇక్కడ మనకి ఆ డేటా అంతా కూడా కనబడుతుంది లుక్స్ లైక్ టెస్ట్ కంప్లీట్ అయినట్టు ఉంది చూసారా మనకి సక్సెస్ మెసేజ్ వచ్చింది సో ఈ విధంగా మన జేమిటర్ స్క్రిప్ట్స్ ని జంకిన్స్ లో ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో జంకిన్స్ లో ఉండేటువంటి కొన్ని ప్లగ్ఇన్స్ ని యూస్ చేసి మనం ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ రిజల్ట్స్ ని కూడా జంకిన్స్ లో చూసుకోవచ్చు అనమాట అది ఎలా చేయాలనేది ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఏదైనా ప్లగ్ఇన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మనం డాష్ బోర్డ్ లో మేనేజ్ జంకిన్స్ లోకి వెళ్ళాలి ఇక్కడ మనకి ప్లగ్ఇన్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా అవైలబుల్ ప్లగ్ఇన్స్ ఇన్స్టాల్ ప్లగ్ఇన్స్ అని చెప్పి అవైలబుల్ ప్లగ్ఇన్స్ మీద క్లిక్ చేయండి అండ్ ఇక్కడ పెర్ఫార్మెన్స్ అని సెర్చ్ చేయండి సెర్చ్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక ప్లగ్ఇన్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూపిస్తుంది వచ్చే రిజల్ట్స్ లో ఫస్ట్ దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ అనండి అండ్ దెన్ ఇక్కడ మనకి ఆ ప్లగ్ ఇన్ స్టేటస్ అనేది చూపిస్తుంది చూసారు ఇక్కడ రన్ అవుతుంది వన్స్ సక్సెస్ఫుల్ గా ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత మనకి సక్సెస్ మెసేజ్ అని వస్తుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏం చేయాలంటే డాష్ బోర్డ్ లోకి వెళ్ళి మన జేమిటర్ జాబ్ ఉంది కదా దాన్ని ఓపెన్ చేసి కాన్ఫిగర్ ని క్లిక్ చేసి అండ్ ఇక్కడ పోస్ట్ బిల్డ్ యాక్షన్స్ ని డిఫైన్ చేయాలి పోస్ట్ బిల్డ్ యాక్షన్స్ అంటే మన జంకిన్స్ జాబ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలనేది డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట ఈ జనరల్ గా యాక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వటము రిజల్ట్స్ పబ్లిష్ చేయటము ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా సో మనం ఏం చేద్దామంటే మన రిజల్ట్స్ చూడాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి పబ్లిష్ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ రిజల్ట్స్ రిపోర్ట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుందాం ఆ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ రిజల్ట్స్ పాత ఎక్కడ అని చెప్పి అడుగుతుంది అనమాట సో మన రిజల్ట్స్ అన్ని కూడా ఈ పర్టికులర్ డైరెక్టరీ లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ పాస్ చేద్దాం ఓకేనా అండ్ దెన్ క్లిక్ సేవ్ బిఫోర్ మీరు బిల్డ్ నౌ క్లిక్ చేయే ముందు ఒకవేళ ఆల్రెడీ అదే పేరుతో రిజల్ట్స్ కనుక ఉంటే ముందు దాన్ని క్లీన్ అప్ చేయండి నా దాంట్లో ఉంది కాబట్టి డిలీట్ చేస్తాను అండ్ నౌ బిల్డ్ నా మీద క్లిక్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే సేమ్ మళ్ళా ఇంకొకసారి జేమిటర్ స్క్రిప్ట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత రిజల్ట్స్ కూడా మనం చూసుకోవచ్చు గ్రఫానా లోకి వెళ్తే ఇక్కడ కూడా నాకు రిజల్ట్స్ చూడొచ్చు అనమాట చూసారా ఒక యూజర్ రన్ అవుతున్నారు ఇన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి ఓకేనా సో ఈ బ్యాక్ అండ్ లిజినర్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది కామన్ అనమాట మీరు జేమిటర్ స్క్రిప్ట్స్ లో బ్యాక్ అండ్ లిజినర్ కాన్ఫిగర్ చేసుకుని ఇన్ఫ్లెక్స్ టీబీ కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటే మీరు జంకిన్స్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన ఆర్ జేమిటర్ లో డైరెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన ఎక్కడ చేసినా కూడా రిజల్ట్స్ చూసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇంకా రన్ అవుతుంది సో వన్స్ మనం టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత రిజల్ట్స్ ని కూడా ఇక్కడ నుంచి చూసుకోవచ్చు ఇవి మనకి గ్రఫానా లో ఉన్నంత డీటెయిల్ గా ఉండవు బట్ అట్లీస్ట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి కూడా మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా సో టెస్ట్ కంప్లీట్ అయింది మనకి సక్సెస్ స్టేటస్ కూడా వచ్చింది సో ప్రీ స్టైల్ జేమిటర్ జాబ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మీకు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో పెర్ఫార్మెన్స్ ట్రెండ్ అనేది ఉంది అండ్ దెన్ ఇక్కడ కూడా మనకి పెర్ఫార్మెన్స్ ట్రెండ్ ఉంది అనమాట దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకి చూపిస్తుంది ఇక్కడ రిజల్ట్స్ చూపిస్తున్నారు కదా టెస్ట్ ఫైల్ జేపే ట్రిమ్ టెమో జేటీఎల్ అని చెప్పి ఇక్కడ పెర్ఫార్మెన్స్ ట్రెండ్ కింద మనకి లాస్ట్ రిపోర్ట్ అనేది దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకి ఈ బిల్డ్ యొక్క రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అన్ని కూడా చూపిస్తుంది అండ్ మనం సేమ్ బిల్డ్ ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ రన్ చేసినప్పుడు కరెంట్ బిల్డ్ ని ప్రీవియస్ బిల్డ్ తో కంపేర్ చేసి ఏదైనా డిఫరెన్స్ ఉన్నా కూడా అది హైలైట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే మనం సేమ్ బిల్డ్ ని ఇంకొకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం సో అగైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయపోయే ముందు రిజల్ట్స్ ని క్లీన్ అప్ చేసి రన్ చేద్దాం సో దట్ ఏ ఇష్యూస్ ఉండవు సో ఇప్పుడు అగైన్ బిల్డ్ నవ్ అంటే అది ఇంకొకసారి జేమిటర్ స్క్రిప్ట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఈసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఒక రిపోర్ట్ అనేది ఉంది కదా దాన్ని ఈ కరెంట్ బిల్డ్ తో కంపేర్ చేసి దాని డీటెయిల్స్ కూడా చూపిస్తుంది సో వన్స్ మనకి జాబ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మనం ఆ కంపారిజన్ రిపోర్ట్ ని చూడొచ్చు ఓకేనా సో ఇక్కడ సక్సెస్ అనే మెసేజ్ వచ్చింది సో జేమిటర్ స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయింది మనకి సక్సెస్ స్టేటస్ కూడా వచ్చింది
ఓకేనా సో ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేసామంటే ఇందాక ఫ్రీ స్టైల్ ప్రాజెక్ట్ లో ఏదైతే కమాండ్ ఇచ్చామో ఎగ్జాక్ట్ గా దాన్నే ఇచ్చాము బట్ ఓన్లీ అడిషనల్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఈ బ్యాట్ ఈ త్రీ కొటేషన్ మార్క్స్ ఇచ్చున్నాం అనమాట సో ఇది సింటాక్స్ సో ఒకవేళ మీరు కనుక లినిక్స్ ఆర్ మ్యాక్స్ యూస్ చేస్తుంటే ఇక్కడ ఎస్హెచ్ అని ఇవ్వాలి అండ్ దెన్ విత్ ఇన్ ద డబుల్ కొటేషన్ మనం సిఎల్ఐ ఆర్ నాన్ జిఓఐ కమాండ్ ని స్పెసిఫై చేయాలి అండ్ ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు కంప్లీట్ పాత్ ఇస్తున్నప్పుడు మనం ఇలాంటి స్లాషెస్ అన్ని మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటాం కదా డి స్లాష్ అని సో సింగిల్ స్లాష్ ఇచ్చినప్పుడు అది సింటాక్స్ ఎర్ గా చూపిస్తుంది సో అందుకని దాన్ని మనం ఒక అడిషనల్ బ్యాక్ స్లాష్ తో ఎస్కేప్ చేయాలన్నమాట సో దీన్ని ఎస్కేప్ సీక్వెన్సింగ్ అంటారు సో ఈ విధంగా మీరు డిఫైన్ చేయాలి ప్రతి ఒక్క చోట కూడా డి కోలన్ డబల్ స్లాష్ సాఫ్ట్వేర్ అగైన్ డబల్ స్లాష్ అప్రాచ్ జే మీటర్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ పాయింట్ టూ డబల్ స్లాష్ బిన్ జే మీటర్ సో ఈ విధంగా కంప్లీట్ గా ఆ స్క్రిప్ట్ లొకేషన్ అండ్ దెన్ ఆ తర్వాత రిజల్ట్స్ లొకేషన్ అండ్ ఫైనల్లీ మనకి టెస్ట్ అయిన తర్వాత రిపోర్ట్ అనేది పబ్లిష్ అవ్వాలి కాబట్టి దాని సింటాక్స్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట పఫ్ రిపోర్ట్ ఆ తర్వాత సోర్స్ డేటా ఫైల్స్ ఎక్కడైతే మనకి ఆ రిజల్ట్స్ ఫైల్ ఉందో ఆ పాత్ ని స్పెసిఫై చేసాం ఓకేనా సో అగైన్ దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయబే ముందు ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ రిజల్ట్స్ డిలీట్ చేసేసి మనం రన్ చేద్దాం సో వన్స్ మీరు స్క్రిప్ట్ డిఫైన్ చేసిన తర్వాత క్లిక్ చేయ ఆ తర్వాత బిల్డ్ నౌ అని క్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు మనకి ఆ స్టేజ్ లో ఉండే స్టెప్స్ అన్నిటిని కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది సో ఫస్ట్ మనకి ఈ క్లోన్ అనే స్టేజ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి దాని రెస్పాన్స్ టైం ఎంతో చూపించింది ఇక్కడ ఎయిటీ ఎయిట్ మిలీ సెకండ్స్ నౌ ఇప్పుడు అది మన యాక్చువల్ జేమిటర్ స్క్రిప్ట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది సో కన్సోల్ అవుట్పుట్ చూస్తే మనకి ఇక్కడ చూసారు మన సెకండ్ స్టేజ్ లో ఉన్నాం ఎగ్జిక్యూట్ జేమిటర్ స్క్రిప్ట్ అండ్ ఆ స్క్రిప్ట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఓకే మనం పైప్ లైన్ లో జాబ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనకి స్టేజెస్ అన్ని కూడా ఈ విధంగా నీట్ గా చూపిస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో దట్ మీకు అర్థం అవుతుంది ఏ స్టేజ్ లో ఎంత టైం తీసుకుంటుంది ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఆ పర్టికులర్ స్టేజ్ లో అని సో మన జేమిటర్ స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఫిఫ్టీ నైన్ సెకండ్స్ తీసుకుంది అండ్ ఫైనల్ గా పబ్లిష్ రిపోర్ట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది అనమాట అండ్ దానికి వన్ ట్వంటీ టూ మిలీ సెకండ్స్ తీసుకుంది సో ఈ విధంగా పైప్ లైన్ లో కూడా మన జేమిటర్ స్క్రిప్ట్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ మీరు కన్సోల్ అవుట్పుట్ కి వెళ్తే ఇక్కడ మనకి కంప్లీట్ లాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా జేమిటర్ ని జెంకిన్స్ లో ఇంటిగ్రేట్ చేసి మనం టెస్ట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట రియల్ టైమ్ లో ఏం జరుగుతుందంటే మన ఈ బిల్డ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా సమ్ ఈవెంట్ జరిగిన తర్వాత లైక్ బిల్డ్ అంతా క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మన పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ అనేది ట్రిగ్గర్ అవుతుంది సో దట్ డెవలపర్స్ కొత్త కోడ్ ని రిపాజిట్ లో పుష్ చేసినప్పుడు బిల్డ్ క్రియేట్ అయ్యి దాని తర్వాత ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ జరిగి తర్వాత మన పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ జరుగుతుంది అనమాట జరిగినప్పుడు ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే డెవలపర్స్ చెక్ చేసి వాటిని ఫిక్స్ చేస్తారు ఓకేనా మీరు ఒకవేళ ఈ జంకీస్ ని కూడా క్లీన్ అప్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ప్రాసెస్ చాలా సింపుల్ అనమాట మీరు యాడ్ రిమూవ్ ప్రోగ్రామ్స్ లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ యాప్స్ లో జంకీన్స్ అని టైప్ చేసి మనకి జంకీన్స్ యాప్ చేపిస్తుంది దాన్ని అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ త్రీ డాట్స్ మీద క్లిక్ చేసి అన్ఇన్స్టాల్ అన్ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఒక టూ ఫోల్డర్స్ ని కూడా మాన్యువల్ గా క్లీన్ అప్ చేయాలన్నమాట అవి ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ఒకటి సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో ఉంటాయి సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ జంకీన్స్ దీన్ని డెలీట్ చేయాలి అండ్ దెన్ ఇంకొకటి సి ప్రోగ్రామ్ డేటా లో మనకి జంకీన్స్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది సో దీన్ని డెలీట్ చేస్తే మనం కంప్లీట్ గా జంకీన్స్ ని మన సిస్టమ్ నుంచి డెలీట్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు కానీ మ్యాక్ ఆర్ లినిక్స్ యూస్ చేస్తుంటే దాని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి మీరు డాక్యుమెంటేషన్ రిఫర్ చేసి క్లీన్ అప్ చేసుకోండి ఓకేనా సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వీడియో నెండ్ వర్క్ చూసినందుకు ఐ హోప్ నేను చెప్పినటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు క్లియర్ గా అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఇన్ కేస్ ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి ఈ వీడియోకి సంబంధించిన నోట్స్ అన్నిటినీ కూడా నేను గిట్ హబ్ లో ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసి ఆ లింక్ ని డిస్క్రిప్షన్ లో షేర్ చేశాను మీరు కనుక మన ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ అండ్ అలాగే ఈ వీడియో ని లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా షేర్ చేయండి సో దట్ వాళ్ళు కూడా ఈ కాన్సెప్ట్స్ గురించి తెలుసుకుంటారు సో నేను మిమ్మల్ని ఈ మాడ్యూల్ అనే నెక్స్ట్ వీడియోతో కలుస్తాను అంతవరకు టేక్ కేర్ స్టేసే అండ్ కీప